வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது டென்த்து புக்கு டென்த்து தமிழ் பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம மூணு வீடியோ பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ டென்த்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் நம்மளுக்கு தமிழ் இல்லையே அப்படிங்கிற இதெல்லாம் இல்லை இதில் வந்து ஜிகே கொஷின்ஸ் நிறைய இருக்குது அது இல்லாத குரூப் ஃபோருக்கு கண்டிப்பாக தமிழ் வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பெலாம் இருக்கும் இது ஜிகே பார்ட்டில் நிறைய இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு போர்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம படித்து தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை இதில் பாருங்கள் இலக்கியங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கு காற்றை பற்றி இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் காற்றினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த தீமைகள் என்ன சுற்றுச்சூழல் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு லெசன் இருக்கு இல்லையா அதில் இது இன்வால்வ் ஆகும் இன்க்ளூட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுடைய இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பிரச்சனைக்கு காற்றும் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் தானேங்க ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் காற்று பேசுகிற மாதிரி இந்த லெசன் கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ காற்று என்ன சொல்லுதுன்னா என்னால் மழை பெ அதாவது காற்றினால தான் மழை பொழியுது பருவமாற்றம் ஏற்படுது இசை இலக்கியம் இதெல்லாமே என்னால் தான் உருவா அதாவது காற்றால் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது தொல்காப்பியம் காற்றை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு பாருங்க உலகம் என்பது ஐம்பெரும் பூதங்களால் ஆனது என்கிறார் பஞ்சபூதங்களில் ஒன்று காற்று இல்லைங்களா நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று வெண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ பூதங்கள் அந்த பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றாகவே இருக்கக்கூடியது காற்று ஸோ உலகமே பஞ்சபூதங்களால் ஆனது அப்படின்னு சொன்னது யாருங்க தொல்காப்பிய திருமூலர் என்ன சொல்கிறாரு தம் திருமந்தத்தில் மூச்சு பயிற்சியே உடலை பாதுகாத்து வாழ்நாளை நீட்டிக்கும் என்று கூறுகிறார் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கொரோனாலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு கூட மூச்சு பயிற்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா ஸோ திருமந்திரத்தில் அவர் சொல்கிறார் திருமூலர் மூச்சு பயிற்சி உடலை பாதுகாத்து வாழ்நாளை நீட்டிக்கும் அப்படிங்கிறாரு பிற்கால ஔவையார் என்ன சொல்கிறாருன்னா தன்னுடைய குரலில் வாயுதாரணை அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் ஓகே அவையின் குரல் என்ன அதிகாரம் வாயுதாரணை அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் வாயு வழக்கம் அறிந்து செறிந்தடங்கில் ஆயுள் பெருக்கம் உண்டாம் ஓகே வாயு வழக்கம் காற்றின் செயல்பாடுகளை அறிந்து காற்றை அதாவது மூச்சை உள் அடக்கினால் உன்னுடைய ஆயுள் பெருகும் அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு மூச்சு பயிற்சி பற்றி தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு செறிந்தடங்கில் மூச்சை உள்ளிழுத்து உனக்கு அடக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சுன்னா உன்னுடைய ஆயுள் பெருக்கம் ஆகும் உன்னுடைய ஆயுள் அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு காற்று பல பெயர்கள் அழைக்கப்படுது காற்று வழி தென்றல் புயல் சூறாவளி அப்படின்னு சொல்லி பல பெயர்கள் இது வந்து பருவநிலை சூழல் வீசும் வேகம் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப பூங்காற்று கடல் காற்று பனிக்காற்று வாழைக்காற்று மேல் காற்று கீழ்காற்று மென்காற்று இளந்தென்றல் புழுதி காற்று ஆடிக்காற்று கடுங்காற்று புயல் காற்று பேய் காற்று சுழல் காற்று சூறாவளி காற்று அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பெயர்களால் இது அழைக்கப்படுகிறது நான்கு திசையிலும் நான் அதாவது ஒவ்வொரு கிழ அதாவது காற்று வீசக்கூடிய திசையை நோக்கி அது எப்படி அதுக்கு சிறப்பு பெயரோடு குறிப்பிடப்படுது அப்படின்னு பாருங்க கிழக்கு என்பதற்கு குணக்கு அப்படின்னு பெயர் உண்டு ஓகே கிழக்கு கிழக்குங்கிறதுக்கு குணக்கு அப்படின்னு பெயருக்கு கிழக்கிலிருந்து வீசும் க வீசும்போது கொண்டல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே கிழக்கிலிருந்து வீசக்கூடிய அந்த காற்றுக்கு என்னன்னு சொல்றதுங்க கொண்டல் அப்படின்னு சொல்றது கொண்டல் காற்று குளிர்ச்சியை தருது இன்பத்தை தருகிறது மழையை தருகிறது கடல் பகுதிக்கு மேலுள்ள மழை மேகங்களை சுமந்து வருவதனால் இது மழை காற்று அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது ஓகே ஸோ கிழக்கு கா கிழக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு அதாவது கிழக்கிலிருந்து வீசக்கூடிய காற்று என்னன்னு சொல்றாங்க மழை காற்று அப்படின்னு அழைக்கப்படுது மேற்கு அப்படிங்கிறதுக்கு குடக்கு என்னும் பெயரும் உண்டு ஓகே கிழக்குக்கு குடக்கு அப்படின்னு பெயர் இருக்க மாதிரி மேற்குக்கு குடக்கு அப்படின்னு சொல்லி பெயர் இருக்கு ஏன் நம்மளுக்கு இது ஆப்ஷன்ல நம்மளுக்கு வைக்கக்கூடாது பார்த்துக்கோங்க பொறுத்துக்களை ஏன் வைக்க முடியாது நான்கு திசைகளும் கொடுத்து கிழக்கு குணக்கு மேற்கு குடக்கு வடக்கு வாடை ஓகே தென்றல் தெற்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கு ஸோ மேற்கிலிருந்து வீசும் போது கோடை காற்றாக இருக்கிறது மேற்கிலிருந்து அதிக வலிமையோட வீச வீசுகிறது காற்று வறண்ட நிலப்பகுதியிலிருந்து வீசுறதுனால இது வெப்ப காற்றாக இருக்கிறது மேற்கிலிருந்து வீசக்கூடிய காற்று வறண்ட நிலப்பகுதியிலிருந்து வர்றதுனால இது என்ன காற்றாக இருக்குதுங்க வெப்ப காற்று வடக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு வாடை அப்படின்னு இன்னொரு பேர் இருக்கு வடக்கிலிருந்து இந்த காற்று வீசும் போது வாடை காற்று அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது பனிப்பகுதியில பனிப்பகுதிகளிலிருந்து வீசுவதால் குளிர்ச்சியான ஊதை காற்று அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது இது இந்த காற்றுக்கு என்னதுங்க ஊதை காற்று அப்படின்னு அழைக்கப்படுது தெற்கிலிருந்து வீசும் போது தென்றல் காற்று அப்படின்னு அழைக்கப்படுது மரம் செடி கொடி ஆறு மலை பள்ளத்தாக்கு என பல தடைகளை தாண்டி வருவதனால 
வேகம் குறைந்த இதமான இயல்புகள் இயல்புகளோட இது இருக்கிறது அதுதான் இதமான காற்று தென்றல் காற்றுனாவே நம்ம என்ன சொல்லுவோங்க ரொம்ப இதமா இருக்கிறது தான் தென்றல் காற்றுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதுதான் தெற்கில இருந்து வீசக்கூடிய காற்று ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இருந்து அந்த காற்று நோக்கி பல இடங்களை இருந்து வந்து வர்றதுனால தான் அது தென்றலாக நம்ம நம்மள்கிட்ட வந்து வருடி போகுது இலக்கியத்துல காற்றை பத்தி என்ன சொல்றாங்க பலவித மறு மலர்களின் நறுமணத்தை அள்ளி வரும்போது கூடவே வண்டுகளையும் அழைத்து வருவதனால இளங்கோவடிகள் என்னன்னு சொல்றாரு வண்டோடு புக்க மனவாய் தென்றல் ஓகே சோ வண்டோடு புக்க மனவாய் தென்றல் அப்படின்னா என்னதுங்க அந்த வண்ட அந்த மனம் வந்து மனவாய் மனந்த தென்றல் காற்றை மனமான தென்றல் காற்றை அதை சொல்லப்படுறீங்க சோ இல இது வந்து நம்மளுக்கு சிலபதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகளின் வரிகள் இது வண்டோடு புக்க மனவாய் தென்றல் ஓகே வரிகள் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் பலபட்டை சொக்கநாத புலவர் எழுதிய பத்மகிரிநாதர் தென்றல் விடு தூது எனும் சிற்றிலக்கியத்துல பெண் ஒருத்தி நந்தமிழும் தன்பொருணை நன்னதியும் சேர் பொறுப்பீர் செந்தமிழின் பின்னுதித்த தென்றலே என்று தூது சொல்ல என்னை அன்போடு அழைக்கிறாள் காற்றை தூது சொல்ல எந்த இதுங்க இவருடைய பத்மகிரிநாதர் தென்றல் விடுத்தூது தமிழ் விடுத்தூது இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இதுல தென்றல் விடுத்தூது ஓகே சோ தென்றல் விடுத்தூதுல இந்த பாட்டு யாருடையது பலபட்டை சொக்கநாதருடையது ஓகே நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நடந்த இளந்தென்றலே என என்னை வந்து பலவாறாக அதாவது காற்றை வந்து பலவாறாக இலக்கிய படிப்புகளும் திரையிசை பாடல்கள்ல இந்த மாதிரி ஒரு பாடல் வந்து இருக்கு இல்லைங்களா நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி அப்படின்ட்டு சோ இதெல்லாம் இடம்பெற்றிருக்கு பாடல்களாக முன்னீர் நாவாய் ஓட்டியாக நான் அதாவது நாவாய்னா என்ன தெரியும் படகு சோ அந்த மாதிரி இதுல என்னை வந்து எப்படி அதாவது காற்றை வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்க வர்ணிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பழங்காலத்துல கடல் கடந்த பயணங்கள் கடல் பயணங்கள்லாம் அனைத்துமே காற்றாகி காற்றால் தான் இயக்கப்பட்டது பாய்மரி கா பாய்மர கப்பல்கள்லாம் காற்றின் மூலமாக தான் இயக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இதுல புறநானூற்று பாடல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க நளீரு முன்னீர் நாவாய் ஓட்டி வழி தொழில் ஆண்ட உறவோன் வருக வழினா இந்த இடத்துல காற்று களி இயல் யானை கரிகால் வளவ சோ கரிகால் வளவனுடைய அந்த இதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதான் நளீரு முன்னீர் நாவாய் ஓட்டி வழி தொழில் ஆண்ட உறவோன் வருக சோ காற்றின் அந்த திசைக்கு ஏற்ப அந்த இது வந்து படகு நாவாய்னா என்னதுங்க பெரிய கப்பல் அந்த பெரிய கப்பல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வழி தொழில் அதாவது காற்றின் மூலம் காற்றினை பயன்படுத்தி படகு செலுத்திருக்காங்க இதன் மூலமாக தொழில் செய்த கரிகால் வளவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரிகால் வளவனே இந்த இடத்துல புகழ்ந்து பாடியிருக்காங்க புறநானூற்று பாடல் யாருடையது கரிகால் பெருவளத்தானை புகழ்ந்து பாடிய பாடல்ல சங்ககால பெண் புலவர் வெண்ணிக்கு வைத்தியார் வழி அப்படின்னு அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா வழி என குறிப்பிட்டு செய்து சிறப்பு செஞ்சிருக்காங்க ஓகே சோ இது யாருடைய பாடல் வெண்ணிக்கு உயர்த்தியார் புறநானூற்றுல வெண்ணிக்கு உயர்த்தியார் புறநானூற்று பாடல்கள் பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் பாடியிருப்பாங்க புறநானூற்று பாடல்கள்லாம் இதுல கொடுத்திருக்காங்க ஹிப்பாலஸ் பருவ காற்று கிபி முதல் நூற்றாண்டில் ஹிப்பாலஸ் என்னும் பெயர் கொண்ட கிரேக்க மாலுமி பருவ காற்றின் உதவியால் நடுக்கடல் வழியாக முசிறி துறைமுகத்திற்கு நேரே விரைவில் பயணம் செய்யும் புதிய வழியை கண்டுபிடித்தார் காற்றின் உதவியால் அது முதல் யவன கப்பல்கள் விரைவாகவும் அதிகமாகவும் சேர நாட்டு முசிறி துறைமுகத்துக்கு வந்து சேர்ந்து சென்றன அந்த பருவ காற்றுக்கு யவனர்கள் அதை கண்டுபிடித்தவர் பெயராகிய ஹிப்பாலஸ் அவருடைய பெயரையே சூட்டியிருக்காங்க யவனர்கள் தான் இந்த பெயரை சூட்டியிருக்காங்க ஹிப்பாலஸ் பருவ காற்றின் வழியா வழியில யவன கடல் வணிகம் பெருகியது ஹிப்பாலஸ் என்பவர் பருவ காற்றின் பயனை உலகிற்கு உணர்த்தினார் என்பதுதான் வரலாறு அதற்கு முன்னரே காற்றை வந்து காற்றின் ஆற்றலை பயன்படுத்தி கடல்களுக்கு வணிகம் செய்து அதில் வெற்றி கண்டவர்கள் தமிழர்கள் தான் பருவ காலங்களில் மேகத்தை கொண்டு வந்து மழையாக தரப்படுகிறது காற்றின் உதவியால தென்மேற்கு பருவ காற்றாக வடகிழக்கு பருவ காற்றாக உலா வந்து மேகத்தை குளிர்வித்து மழையாக பொழியுது கதிரவனின் வெப்பத்தால சூடாகி அடர்ந்து அடர்த்தி குறைந்து கதிரவனின் வெப்பத்தால் சூடாகி அடைத்து குறைந்து மேலே செல்லும் காற்று அங்கு ஏற்பட்ட அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்பி பருவ காற்றாக மாற்றமடைகிறது 
இதனாலதான் இந்த பருவ காற்று இந்த இது நம்மளுக்கு நிகழ்ந்து பாருங்க ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை தென்மேற்கு பருவ காற்று அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை வடகிழக்கு பருவ காற்று ஓகே தென்மேற்கு பருவ காற்று எப்போங்க ஜூன் டு செப்டம்பர் வடகிழக்கு பருவ காற்று அக்டோபர் டு டிசம்பர் வரைக்கும் இந்தியாவின் முதுகெலும்பாக சொல்லப்படுறது என்னதுங்க வேளாண்மை தான் இந்த வேளாண்மை சிறப்பதிலும் நாடு தன்னிறைவு பெறுவதிலுமே காற்றின் பங்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம்தான் ஏன்னா காற்று தான் மழை பொழிவையும் கொண்டு வந்து தருது இந்தியாவிற்கு தேவையான எழுபது விழுக்காட்டு மழையினை தென்மேற்கு பருவ காற்று தான் கொடுக்குது ஸோ இந்தியாவிற்கு எந்த பருவ காற்றின் மூலமாக அதிக மழை பொழிவு ஏற்படுகிறதுங்க தென்மேற்கு பருவ காற்றின் மூலமாக தான் அதிக மழை பொழிவு ஓகே எழுபது விழுக்காடு கொடுக்கப்படுகிறது வடகிழக்கு பருவகாலங்களில் தாழ்வு மண்டலமாய் தவழ்ந்து புயலாக மாறுகிறது ஆற்றலுடன் வீறு கொண்டு பயணிக்க தொடங்கினால் காற்றினை தடுக்க யாராலும் முடியாது மழையாக புயலாக மாறுகிறது வலிமிகின் வழி இல்லை இது புறநானூற்று பாடல் யார் சொல்றது ஐயூர் முடவனார் சிறப்பித்துள்ளார் ஓகே வலிமிகின் வழி இல்லை ஸோ வழியின் ஆற்றல் காற்றின் ஆற்றல் மிகும் போது நம்மளுக்கு வேற வழியே தெரியாது ஓகே புயல் காற்றெல்லாம் வரும்போது பயங்கர அசுர வேகத்தோட வருது இல்லைங்களா அதான் வலிமிகின் வழி இல்லை அதை சொல்றாரு இது ஐயூர் முடவனாருடைய வரிகள் மதுரை இளநாகனார் என்ன சொல்றாரு கடுங்காற்று அப்படின்னு சொல்லி காற்றை சொல்றாரு மணலை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது என்று என் அந்த காற்றின் வேகத்தை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் கடுங்காற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு காற்று தான் உயிர் வழி தந்து உயிர்களை காக்கிறது தாவரங்களின் ஒளி சேர்க்கையில் உணவு உற்பத்திக்கு உதவுது விதைகளை எடுத்து சென்று ஒரு இடத்துல இருந்து காற்றின் மூலமாக அந்த விதைகள் வந்து பல இடங்களுக்கு தூவப்படுகிறது பூ தேனின் தேனின் கனியின் தாவரத்தின் உயிரினத்தின் மனத்தை சுமந்து புவியின் உயிர் சங்கலி தொடர் அறுபாது அறுபடாது இருக்க உதவுகிறது ஓகே ஒரு தாவத்து ஒரு தாவரத்திலிருந்து ஒரு விதையிலிருந்து மரம் அந்த இது வர வரைக்கும் மற்ற விலங்குகளின் அந்த இது வரைக்கும் அந்த சங்கலி தொடர் ஓகே தாவரம் முதல் மனிதன் வரை அந்த நுகர்வு அந்த ஒரு சங்கலி தொடருக்கு காற்றும் அதனுடைய பங்களிப்பும் மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கு ம நவீன தொலைத்தொடர்பின் மையமாகவும் காற்று இருக்கிறது காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் அப்படிங்கிறது பழைய பழமொழி இப்போ காற்றுள்ள போதே மின்சாரம் எடுத்துக்கொள் அப்படிங்கிறது தான் புது மொழி பார்த்துக்கோங்க புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளமான காற்றை பயன்படுத்தி மின்னாற்றலை உருவாக்கும் போது நிலக்கரியின் தேவை குறைந்து கனிம வளங்கள் பாதுகாக்கப்பட காரணமாக இருக்கிறது காற்று ஓகே ஸோ மின்னாற்றல் வந்து காற்றை பயன்படுத்தி நம்ம மின்னாற்றலை உருவாக்கும் போது இந்த நிலக்கரியின் தேவை குறைஞ்சுக்குது அதை இங்கே சொல்லப்படுது உலக காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் இந்தியா ஃபிஃப்த் பிளேஸில் இருக்கு இதில் இந்தியாவுக்குள்ளார பார்த்தோம்னா காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் தமிழகம் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கு ஓகே டோட்டலாக உலக அளவில் இந்தியா ஃபிஃப்த் பிளேஸு இந்தியாவுக்குள்ளார பார்க்கும்போது தமிழகம் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கு காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் பாருங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் உலகிலேயே அதிக அளவு மாசுபடுத்தும் நாடுகளில் இந்தியா இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறது ஓகே இங்கே எப்படி வந்து நம்ம தண்ணியை வந்து காசுக்கு வாங்கிட்டு இருக்கிறோமோ அது மாதிரி காற்று மாசுபாடு அடைஞ்சிட்டு வருது தண்ணியை புட்டியில் அதாவது ஒரு பாட்டில் அடைச்சி விற்கிற மாதிரி உயிர் வழி அதாவது காற்றையும் ஆக்சிஜனையும் விற்கும் நிலையங்கள் தொடங்கப்பட்டு இருக்கின்றன ஒரு புட்டியின் விலை ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகமாகும் ஓகே இன்னைக்கு நம்மளுக்கு கொரோனா இதில் கூட ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் அந்த இது சின்னதாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம நிலம மோசமாயிருக்கு பாருங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கண்ணா வாய்ந்து உணவு இல்லாமல் இருந்துக்கலாம் நீர் இல்லாமல் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் உயிர் வாழ முடியும் ஆனால் காற்று இல்லாமல் ஐந்து நிமிடம் கூட கூட உயிர் வாழ முடியாது இது என்னதுங்க காற்று எப்படிலாம் மாசுபாடு அடையுது குப்பைகள் நெகிழிப்பைகள் மெது உருளைகள் அதாவது டயர் டயர் தான் மெது உருளைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது தூய தமிழ் பாருங்க இதெல்லாம் எரிக்கிறது மூலமா குளிர்சாதன பெட்டி குளிரூட்டப்பட்ட அறை ஆகியவற்றை மிகுதியாக பயன்படுத்துறது மூலமாகவும் மிகுதியான பட்டாசுகளை வெடிக்கிறது மூலமாகவும் புகை வடிவட்டி இல்லாம தொழிற்சாலைகளை இயக்கிறது பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தாம தனி மனிதர் ஒவ்வொருவரும் தனக்கென்று இப்ப வீட்டுல அஞ்சு பேர் இருந்தாங்களும் அஞ்சு காரை எடுத்துட்டு போறது அந்த மாதிரியான ஊர்தி பயன்பாடு வான் ஊர்திகளில் வெளியிடக்கூடிய அந்த புகை இது எல்லா செயல்பாடுகளாலும் காற்று மாசுபாடு அடைகிறது இதன் காரணமாக மக்களுக்கு என்னென்ன நோய்கள்லாம் உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 
கண் எரிச்சல் தலைவலி தொண்டைக்கட்டு காய்ச்சல் நுரையீரல் புற்றுநோய் இழைப்பு நோய் காற்று மாசுபாடினால் காற்று மாசுபாடுகளினால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் என்னென்ன கண் எரிச்சல் தலைவலி தொண்டைக்கட்டு காய்ச்சல் நுரையீரல் புற்றுநோய் இழைப்பு நோய் ஓகே இந்தியாவில் மிகுந்த உயிரிழப்பை தரும் காரணங்களில் ஐந்தாம் இடம் பெறுவது காற்று மாசுபாடு ஓகே காற்று மாசுபாடுனாலதான் உயிரிழப்பு அதிகமாக இருக்கு இதுவும் உயிரிழப்பை தரக்கூடிய காரணிகளில் இதுவும் ஒன்று காற்று ஒன்று நான் மாசு அதாவது காற்று மாசுபடுறதுனால குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சி குறைவதாக ஐக்கிய நாடுகளின் சிறுவர் நிதியம் யூனிசெஃப் இது வந்து தெரிவிச்சிருக்குது ஓகே மூளை வளர்ச்சி குறையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலடுக்குல உள்ள அதாவது காற்றின் மேலடுக்கில் உள்ள ஓசோன் படலத்தின் மூலம் கதிரவன் கதிரவனிடமிருந்து வெளிவரும் புறவுத கதிர்களை தடுக்கும் அரணாக காற்று விளங்குது புவியை ஒரு போர்வை போல சுற்றி கிடந்து பருதியின் அதாவது சூரியனின் கதிர் சூட்டை குறைத்து கொடுக்குது ஓகே காற்று மேல ஒரு கவசம் போல நம்ம சுற்றி இருக்கு இதனாலதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த வெப்பம் வந்து ஓரளவுக்கு அந்த சூட்டை தனிச்சு கொடுக்குது நம்மளுக்கு காற்று சோ இங்க வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளோட வசதிகளுக்காக குளோரோ புளோரோ கார்பன் என்னும் நச்சு காற்றை வெளியிடும் இயந்திரங்களான இந்த இது அதிகமா கேட்ட கொஸ்டின் இல்லைங்களா நம்மளுக்கு குளிர்சாதன பெட்டியில் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க குளோரோ புளோரோ கார்பன் ஓகே இந்த குளோரோ புளோரோ கார்பன்ல இருந்து உருவாகக்கூடிய அந்த இது நச்சு ஓசோன் படலத்தை ஓட்டையிடுது இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா எந்த கிராமப்புறங்களா இருந்தாலும் சரி இங்கே எங்கேயா இருந்தாலும் சரி ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாத வீடே இருக்க இருக்கிறத பார்க்க முடியாது ஸோ அதுல இருந்து வெளிவிடக்கூடிய அந்த நச்சு குளோரோ புளோரோ கார்பன் தான் புறவுத கருவிகளை நேரடியாக தாக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதனால ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு உள்ள அனைத்து உயிர்களுமே துன்பம் அடையுது அப்படின்னு சொல்றாங்க கண்களுக்கும் கண்களும் தோளும் பாதிப்படைகிறது இப்ப இவ்வளவு நாள் நம்மளுக்கு இந்த குளோரோ புளோரோ கார்பன் கேட்டாங்க இனிமே உறுதியா நீங்க இந்த கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் இது குறைக்கக்கூடிய வகையில இந்த கதிர்வீச்சை இந்த நச்சுக்கு நச்சை வந்து குதி குறைக்கக்கூடிய வகையில இப்ப வரக்கூடிய அந்த புதிய மாடல் ஃப்ரிட்ஜ்ல என்ன பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்மா ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படிங்கிற அந்த குளிர்பதனை இப்போது பயன்படுத்த தொடங்கி இருக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்ப இருக்கிற இதுல எல்லாத்தையும் இதுதான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஏன்னா வந்து அதிகமான இந்த இது வந்து காற்று மாசுபாடு ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிற ஒரே விஷயத்துக்காக மாற்றாக குளோரோ புளோரோ கார்பனுக்கு மாற்றாக என்ன பயன்படுத்துறாங்க ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படிங்கிறது பயன்படுத்தப்படுது ஸோ கண்டிப்பா நீங்க கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் உறுதியா எதிர்பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள்னால காற்றோடு கலந்து விடும் கார்பன் கந்தக டைஆக்சைடு நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு இதெல்லாம் மழை பெய்யும் போது நீரில் கரைந்து விடுறதுனால அமில மழை பொழிகிறது ஓகே அமில மழை பொழிவதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய இது என்னதுங்க கார்பன் டைஆக்சைடும் நைட்ரஜன் டைஆக்சைடும் இதனால அந்த அமிலே மலை பொய் பெய்யறதுனால என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மண் நீர் கட்டடங்கள் காடுகள் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் எல்லாமே துன்பப்படுது விழிப்புணர்வு காற்றை தூய்மையாக்கும் நடவடிக்கைகள் இதனால மட்டும்தான் இதெல்லாம் தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே மரம் தரும் வரம் என்ன இங்க ஒண்ணு விஷயம் பாத்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் குளோரோ புளோரோ கார்பனின் ஒரு மூலக்கூறு அந்த ஒரு மூலக்கூறு இருக்கு பாத்தீங்களா அது ஒரு லட்சம் ஓசோன் மூலக்கூறுகளை சிதைத்து விடும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகே ஒரு மணித்துளிக்கு பன்னெண்டு முதல் பதினெட்டு வரை மூச்சு காற்றாய் நாம வெளியிடுறோம் ஓகே ஒரு மணித்துளி அந்த ஒரு செகண்ட் அந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஒரு நிமிஷம் அந்த அதுக்கு வந்து அந்த மூச்சு காற்று நம்மளுடைய சராசரி மூச்சு காற்று எவ்வளவுங்க பன்னெண்டு டு பதினெட்டு விடுறோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கொண்டு மரம் என்ன பண்ணுதுங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கொண்டு உங்கள் நுரையீரலுக்கு தேவையான உயிர் வழியை தரும் அதாவது ஆக்சிஜனை தரக்கூடியது மரங்கள் இதுக்கு என்னென்ன தீர்வு அப்படின்னு சொல்லப்படுது குப்பை மேலாண்மையை மேற்கொள்வது பொது போக்குவரத்துக்கு முன்னுரிமை தரது மின்னாற்றலால் இயங்கும் ஊர்திகளை மிகுதியாக பயன்படுத்துறது மின்சார வாக மின்சாரத்தின் மூலமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஊர்தி கச்சா எண்ணெய் நிலக்கரி இதில் புதைப்படி வைரப்பெருக்கு இதெல்லாம் தவிர்க்கிறது வீட்டு சமையலுக்கு விறகுகளை பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் ஓரளவு தீர்வு காணும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் பதினைந்து உலக காற்று நாள் ஓகே ஜூன் பதினைஞ்சு தான் உலக காற்று நாள் ஸோ இது என்ன சொல்கிறேன் ஒரு நாள் மட்டும் கொண்டாடினப்படுத்தாது ஒவ்வொரு நாளுமே கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நம்மளுடைய நலன் காப்பதற்காக 
தேவக்கோட்டை வா மூர்த்தியோடைய அந்த கவிதை வரிகள் காற்றை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மென்துகிலாய் உடல் வருடி வாஞ்சையுடன் மனம் வருடி பகலெரிச்சல் பணக்கவலை பயக்குழப்பம் மொட்டை மாடி அணி இறைவில் நட்சத்திர கணக்கெடுப்பில் மறுபடியும் தவறவிட்ட தாளாத தண்ணிறக்கம் இவை எல்லாமே எளிதாக கரைந்து போகும் மாயங்கள் செய்கின்ற பூங்காற்றை இத்தனை நாள் உனை பாடாது இருந்து விட்டேன் புதுக்கவிதையில் சிக்கி போனேன் அப்படிங்கிறார் ஓகே வரிகள் பார்த்துக்கோங்க இவர் யாரு வா மூர்த்தி அப்படிங்கிற தேவக்கோட்டை வா மூர்த்தி ஸோ நம்மளுக்கு கவிதை வரிகளும் நம்ம ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா ஓகே ஸோ அக்காலம் முதல் இக்காலம் வரை இலக்கிய வரலாறு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கே அதில் நம்ம இதுவும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தாய்லாந்து மன்னரின் முடிசூட்டு விழால திருவெம்பாவை திருப்பாவை பாடல்களை தாய்மொழியில் எழுதி வைத்து பாடுகின்றனராம் ஓகே திருவெம்பாவையும் திருப்பாவையும் அவர்களுடைய அந்த தாய்மொழியில் எழுதி வச்சு பாடுறாங்களாம் ஓகே அடுத்து பாரதியருடைய பாடல் வரிகள் கொடுத்துருக்காங்க காற்றே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவிதை காற்றே வா மகரந்த தூளை சுமந்து கொண்டு மனதை மயலுறுத்து மயலுறுத்துகின்ற இனிய வாசனையுடன் வா இலைகளின் மீதும் நீரலைகளின் மீதும் உராய்ந்து மிகுந்த பிராண ரசத்தை எங்களுக்கு கொண்டு கொடு காற்றே வா எமது உயிர் நெருப்பை நீடித்து நின்று நல்லொளி தருமாறு நன்றாக வீசு சக்தி குறைந்து போய் அதனை அவித்து விடாதே பேய் போல வீசி அதனை மடித்து விடாதே மெதுவாக நல்ல லயத்துடன் நெடுங்காலம் நின்று வீசி கொண்டிரு உனக்கு பாட்டுகள் பாடுகின்றேன் உனக்கு புகழ்ச்சிகள் கூறுகிறோம் உன்னை வழிபடுகின்றோம் எப்படி ஒரு அற்புதமான கவிதை ஒரே இதுல எல்லாத்தையும் சொல்லிடுற பாருங்க நீ ரொம்ப உன்னை ஆக்ரோசமாகவும் வீசிடாத உன்னுடைய வேகத்தை அதே மாதிரி குறைச்சிடாத உன்னோட வேகத்தையும் குறைச்சிடாத நித நின்று நிதானமாக உன்னுடைய இதை கொடு அப்படின்னு சொல்கிறார் பாருங்க மயலுறுத்துனா மயங்கச்சை உன் காற்றால் எங்களை மயங்கச்சை பிராண ரசம் உயிர் வழி லயத்துடன் சீராக பாரதியார் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தாச்சு பார்த்துருவோம் இதுக்கும் நீழுதுயில் நீக்க பாடி வந்த நிலா சிந்துக்கு தந்தை என்றெல்லாம் பாராட்டப்பட்டவர் பாரதியார் எட்டயபுரத்தின் ஏந்தலாக அறியப்பட்டவர் கவிஞர் கட்டுரையாளர் கேலி சித்திரம் கருத்துப்படம் போன்றவற்றை உருவாக்கியவர் சிறுகதை ஆசிரியர் இதழாளர் சமுதாய ஏற்ற தாழ்வுகளையும் பெண்ணடிமைத்தனத்தையும் தன்னுடைய பாடல்கள் மூலமாக எதிர்த்து எழுதியவர் குயில் பாட்டு பாஞ்சாலி சபதம் முதலிய காவியங்களையும் ஸோ குயில் பாட்டு பாஞ்சாலி சபதம் காவியங்கள் கண்ணன் பாட்டையும் பாப்பா பாட்டு புதிய ஆத்திச்சூடி என குழந்தைகளுக்கான நீதி நூல்களையும் பாடியவர் பாரதியார் இந்தியா சுதேசமித்திரன் இதழிய ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் பாட்டுக்கொரு புலவன் என பாரதியார் பாராட்டப்பட்டவர் பாரதியாரை பற்றி சிறப்பித்து பாரதியாரின் சிறப்புகள் என்னதுங்க நீடுது இல்லைக்க பாடி வந்த நிலா சிந்துக்கு தந்தை பாட்டுக்கொரு புலவன் இதெல்லாம் அவருடைய புகழ்ச்சிகள் புகழுரைகள் ஓகே இவருடைய கவிதை தொகுப்பில் உள்ள காற்று தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம் ஓகே உரைநடையும் கவிதையும் இணைந்து யாப்பு கட்டுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு உருவாக்கப்படும் கவிதை வடிவம் தான் வசன கவிதை அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு முக்கியங்க நம்மளோட சிலபஸ்ல இருக்கிறதா நம்மளுக்கு யூனிட் எயிட்ல கொடுத்துருக்கிறதுல நம்ம இதையும் தான் படிச்சாகணும் ஓகே என்ன சொல்றாங்க உரைநடையும் கவிதையும் இணைந்து யாப்பு கட்டுகளுக்கு அந்த யாப்பு வடிவத்தோட இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு அப்பாற்பட்டு உருவாக்கக்கூடிய அந்த கவிதை வடிவம் தான் என்னன்னு சொல்றாங்க வசன கவிதை அப்படின்னு சொல்றோம் ஆங்கிலத்துல இதை தான் என்னன்னு சொல்றோம் ப்ரோஸ் பொயட்ரி ஃப்ரீ வேர்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கிறது இவ்வடிவம் தமிழில் பாரதியாரால தான் அடி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு வசன கவிதை அப்படிங்கிறதே பாரதியாரால தான் அடிமு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு உணர்ச்சி பொங்க கவிதை படைக்கும் இடங்களில் யாப்பு தடையாக இருப்பதை உணர்ந்த பாரதியார் தான் இவ்வடிவத்தை இலகுவா இலகுவாக கையாண்டிருக்கிறாரு இவ்வசன கவிதை தான் புதுக்கவிதை என்ற வடிவம் உருவாக காரணமாக இருந்தது ஸோ இவருடைய பாடல் வரிகள் ரொம்ப காற்றை பற்றி தான் இதுவும் அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க திக்குகள் எட்டும் சிதறி தக்க தீம் தரிகிட தீம் தரிகிட தீம் தரிகிட தீம் தரிகிட பக்க மழைகள் உடைந்து வெள்ளம் பாயுது 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 தாம் தரிகிட தாம் 
தக்க தரிகிட தித்தித்தோம் அண்டம் சாயுது 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 பேயுண்டு தக்க அடிக்குது காற்று தக்க தாம் தரிகிட தாம் தரிகிட தாம் தரிகிட தாம் தரிகிட அப்படிங்கிற பாரதியாருடைய வரிகள் இயற்கையான ஒளிகளை உணர்வுடன் வெளிப்படுத்தும் கவிதைகளை திரட்டி இந்த இடத்துல இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இதே மாதிரி ஸ்டூடெண்டே சொல்ல சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கேட்பாங்களா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டவுட் தான் எதுக்கும் நம்ம பார்த்துக்கிறது பெட்டர் இல்லைங்களா முல்லைப்பாட்டு நப்பூதனார் ஓகே பத்து பாட்டுகளில் குறைவான பாடல் வழிகளை உடையது முல்லைப்பாட்டு சிறியது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பத்து பாட்டில் சிறியது அப்படின்னு பார்க்கும்போது முல்லைப்பாட்டு தான் ஓகே பெரியதுன்னு வரும்போது மதுரை காஞ்சி இது என்ன நல்லோர் விருச்சி கேட்டல் விருச்சி கேட்டல் அப்படின்னா அந்த குறி சொல்றது அப்படின்னு அந்த மாதிரி அந்த சகுனம் பார்க்கறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் இங்க சொல்றது நல்லோர் விருச்சி கேட்டல் நனந்தலை உலகம் வலையி நேமியோடு வளம்புரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை நீர் செல தடக்கைனா உலகம் நீர் செல நிமிர்ந்து மா அல் போல பாடு இமில் பனிக்கடல் பருகி வளன் ஏற்பு கோடு கொண்டு எழுந்த கொடுஞ்செலவு எழுதி எழிலி பெரும்பெயல் பொழிந்த சிறு புன் மாலை அருங்கடி மூதூர் மருங்கில் போகி யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லோடு நழி கொண்ட நறுவி முல்லை அரும்பு அவில் அலறி தூவி கைதொழுது பெருமுது பெண்டீர் விருச்சி நிற்ப இதுவரைக்கும் இது நம்மளுக்கு மனப்பாட பாடல்களாக இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுல இருந்து லைம்ஸ் வேணா நம்மளுக்கு கேட்கலாம் இதுல இருந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் உறுதுயர் அலமரல் நோக்கி ஆய் மகள் நடுங்கு நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையல் கைய கொடுங்கோர் கோவலர் பின்னின்று உயர்தர இன்னே வருகுவர் தாயார் என்போல் நன்னர் நன்மொழி கேட்டேன கேட்டனம் ஸோ எங்க அதாவது பெண்கள் வந்து இதே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அது பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் நனந்தலை உலகம்னா அகன்ற உலகம் நேமினா வளம்புரி சங்கு ஓகே கோடுனா மழை நம்மளுக்கு தெரியும் கொடுஞ்செலவு விரைவாக செல்லுதல் நறுவி நறுமணமுடைய மலர்கள் நறுவினா தூவி தூவி விருச்சி நற்சொல் சுவல் தோல் ஸோ அகன்ற உலகத்தை வளை அதாவது இந்த இந்த பாடலுடைய முக்கியமான மைய கருத்து அப்படின்னா என்னவனா ஒரு செயல் அதாவது ஒரு ஒரு செய் ஒரு செயல் வந்து நன் நல்லதுல முடியுமா கிட்டத்துல முடியுமா அப்படின்னு ஐயம் கொண்ட பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்களாம் மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு இடத்துல போய் நின்றுப்பாங்களாம் ஊர் பக்கத்துல போய் தெய்வத்தை தொழுது அப்படின்னு நின்றுருப்பாங்க அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு பேச்சு வரும் இல்லைங்களா அயலார் பேசும் சொல்லை கூர்ந்து கேட்பார் அந்த இடத்துல ஏதாவது யாராவது பேசுறாங்களா அப்படின்னு கூர்ந்து கேட்பாங்க அவர்கள் வந்து நல்ல சொல்லை சொல்லிட்டாங்கன்னா தன்னுடைய செயல் நன்மையில முடியும் அப்படின்னும் தீய மொழியை ஏதாவது கூறினாங்கன்னா தன்னுடைய செயல் தீ தீமையா முடியும் அப்படின்னு சொல்ல எடுத்துக்கிறது தான் இந்த இதோடைய இது அதுதான் விருச்சி அப்படிங்கும் ஓகே விருச்சினா இதுதான் அதுதான் இந்த பாடல்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா அகன்ற உலகத்தை வளைத்து பெருமளை பொழிக்கிறது வளம்புரி சங்கு பொறித்த கைகளை உடைய திருமால் தடக்கைனா சொல்றவங்க திரு தடக்கை அத சொல்ற திருமால் குறுகிய வடிவம் கொண்டு மாவளி மன்னன் நீர் வார வார்த்து தரும் பொழுது மண்ணுக்கும் இன்னுக்குமாக பேருருவம் எடுத்து உயர்ந்து நிற்பது போன்றுள்ளது மலை மேகம் அந்த மேகத்தை ஒழிக்கக்கூடிய கடலின் குளிர்நீரை பருகி பெருந்தோற்றம் கொண்டு வளமாய் எழுந்து மலையை சூழ்ந்து விரைத்த விரைந்த வேகத்துடன் பெருமலை பொழிது துன்பத்தை செய்கின்ற அம்மாலை பொழுதுல முதிய பெண்கள்லாம் மிகுந்த கவலையோட ஊர் பக்கம் செல்றாங்க யாழிசை போன்று ஒழிக்கக்கூடிய அந்த வண்டுகள் சூழ்ந்து ஆற வரைக்கும் நறுமணம் கொண்ட அரும்புகள் அந்த மலர்ந்த முல்லை பூக்களோடு நாளியில் கொண்டு வந்த நெல்லையும் சேர்த்து தெய்வத்தின் முன் தூவி நிற்கிறாங்க தூவினர் பிறகு தெய்வத்தை தொழுது தலைவிக்காக நர்சல் கோ கேட்டு நிற்கிறாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எப்படி வந்து இதாவது நயமா சொல்லப்பட்டது பாருங்க அப்படி அங்க நின்றுட்டு இருக்கும் போதுதான் அங்க வந்து சிறு தாம்பு கயிற்றால் கட்டப்பட்ட இளங்கன்று ஒண்ணு பசியால் வாடி கொண்டிருந்துச்சு அந்த வருத்தத்தை கண்ட ஒரு இடை மகள் என்ன சொல்றாங்க குளிர் தாங்காமல் கைகளை கட்டியபடி நின்ற அவள் புள்ளை மேய்ந்து உன் தாய்மார் வளைந்த கத்தியை உடைய காம்பை கொண்ட எம் இடையர் ஓட்டி வர இப்போது வந்து விடுவர் ஓகே ஒரு கன்றை பார்த்து அந்த பெண் சொல்றாங்க 
என்னுடைய இடையர் இடையர்னா யாருங்க மாடு மேய்க்கிறவங்க அவங்க வந்து ஓட்டிட்டு வந்துருவாங்க பிள்ளையெல்லாம் மேய்ச்சி கொண்டு ஓட்டிட்டு வந்துருவாங்க உன்னோட தாயார வருந்தாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப இவங்க வந்து தன்னுடைய செயல்களுக்கு தான் தேடி வந்து அந்த இதுக்கு வந்து விஷயத்துக்கு வந்து ஒரு நல்ல சொல் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைவி கிட்ட போய் நர் சொல்லி நாங்கள் கேட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவ்வாறு வந்து தலைவன் வருகை குறித்து முதுபெண்டீர் பிரிச்சு கேட்டு நின்றனர் அது சொல்லப்படுது நின் தலைவன் பகைவரை வென்று திரைப்பொருளோடு வருவது உறுதி தலைவியை மனுத்தட மாற்றம் கொள்ளாதே என்று ஆற்றுப்படுத்தினார் முதுபெண்டீர் ஓகே இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கானே தெரியல இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கேட்டதான் மூதூர் முதுமை கூட்டலூர் தடக்கை குறிச்சொல் தொடர் அதிகமா கேட்டது முல்லை நிலத்தின் அந்த பொழுது பாருங்க காடும் காடு சார்ந்த இடமும் பொழுதுனா பெரும்பொழுது சிறுபொழுது பெரும்பொழுது என்னதுங்க கார்காலம் ஆவணி புரட்டாசி சிறுபொழுது மாலை கருப்பொருள் நீர் மரம் பூ இது வந்து குறிஞ்சுனை அந்த நீர் அந்த காட்டாற்று இது அதெல்லாம் மரம் கொன்றை கயா குருந்தம் பூ முல்லை பிடவம் தோன்றி பூ இது எல்லாமே எதுக்கு உரியது முல்லை நிலத்திற்கு உரியது ஓகே உரிப்பொருள் இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் காத்திருத்தல் முல்லைப்பாட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று தான் முல்லைப்பாட்டு இது வந்து நூத்தி மூன்று அடிகளை கொண்டது இதுல இதுல வந்து ஒன்னு டு ஏழு பதினேழு தான் இந்த பாடல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு முல்லைப்பாட்டு ஆசிரிய பாவால் இயற்றப்பட்டது முல்லை நிலத்தை பற்றி பாடக்கூடிய இந்த பாடல் பத்து பாட்டுல குறைந்த அடிகளை உடைய நூல் இதை படைத்தவர் யாருங்க காவிரி பூம்பட்டினத்து பொன்மணிகனார் மகனார் நப்பூதனார் இது வந்து ஒரு தோணி இது வந்து ஒரு ஸ்டோரியா சொல்லப்பட்டிருக்கு சிங்காரம் அப்படிங்கிறவருடைய ஒரு இதுதான் கற்பனை கலந்த அந்த அதாவது ரெண்டு விஷயங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த அனுபவங்களையும் கதைகளோடு சேர்த்து சொல்லப்பட்டிருக்கு கற்பனை வளத்தையும் சேர்த்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு இது வந்து ஒரு புதினம் வெயில் நேரம் அந்த அதாவது இந்த ஸ்டோரி அப்படி நம்ம சுருக்கமா பார்த்துடலாம் ஒரு கடல் பயணத்துல நடந்த நிகழ்வுகள் தான் கடல் பயணத்துல போயிட்டு இருக்கிறாங்க கடல் பயணத்துல போயிட்டு இருக்கும் போது அதாவது பழத்த காற்று பயங்கரமான மழை இடி மின்னல் அந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமே அந்த இதுல நடந்துட்டு இருக்கு இவங்க படகுல போயிட்டு இருக்காங்க போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த வீசின அந்த இதுல படகுல இருந்தவங்க எல்லாருமே கீழே விழுந்துறாங்க எங்க இருக்கிறாங்கன்னு இருக்கிற இடம் கூட தெரியல அந்த இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த கதாபாத்திரத்துல ஒருத்தர் பாண்டியன் அப்படிங்கிற எங்கெங்கோ இடுக்குகள்ல கிடந்த அந்த உருவங்களை எல்லாம் அந்த தலைகள்லாம் தெரிஞ்சிச்சு அந்த தொங்கன் அப்படிங்கிறது அதாவது அந்த படகு அதுவும் தொங்கன் அது வந்து தள்ளாடக்கூடிய நிலைமையில ரொம்ப தள்ளாடிக்கிட்டு இருந்துச்சு சோ அந்த இதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகே ரொம்ப அதை வர்ணிச்சு சொல்லியிருக்காங்க அதை எப்படி அந்த புயல் மேகங்கள்ல எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காப்பித்தான் அதாவது கப்பித்தான் அப்படின்னா தலைமை மாலுமி தொங்கான்னா கப்பல் ஓகே பாத்துக்கோங்க கப்பித்தான்னா மாலுமி இது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இரும் பார்க்கலாம் இத கல் தூண் இரும்பு தூண் உயிர் தூண் தொங்கான் தாவி விழுந்து சுழல்கிறது மூழ்கி நீந்துகிறது தாவி நீந்துகிறது இருட்டு எப்படி எல்லாம் அந்த தமிழ் பாருங்க இருட்டிருட்டு கும்மிருட்டு குருட்டிருட்டு சிலு சிலு மரபரப்பு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க இடி முழக்க சீன பிரசாசுகள் தாவி வீசுது மூடைகள் சிப்பா சிப்பங்கள் நீந்தி ஓடி வருகிறது அந்த மூட்டைகள்லாம் பறவை மீன் அவுளியா மீன் இதெல்லாம் ஒரு மீன் வகை பிளவான் பிளவான் இந்தோனேசியாவில் உள்ள ஒரு இடம் ஓகே சோ இரவு பகலாக நிறைய அந்த பலத்த காற்றும் அந்த மழையும் இடியும் நிக்கவே இல்லை எப்படி ஒரு வழியா அந்த கப்பல்குள்ளார கட எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டாங்க மாலுமியும் தொங்கான் தொங்கானை அதாவது தொங்கானா என்னதுங்க கப்பல் ஓகே கேப்டன் வந்து அதுக்குள்ளார போட்டாரு பாண்டியன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நபரும் உள்ள இழுத்து போட்டாங்க ஐந்தாம் நாள் வந்து நடக்குது ஐந்தாம் நாள் மாலையோடு வானை கடல் அதாவது மீன்பிடி படகுகள் அங்கங்க தென்படுது பினாங்கு துறைமுகத்தை வந்து அணுகியிருக்கிறாங்க ஸோ அங்கே தான் கேட்குறாங்க எங்கிருந்து வர்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளவான் 
சுமத்ரா பிரயாணிகள் துடுப்பு படைகளை இறங்கி போய் நடைபாலத்தில் ஏறி நடந்து அங் சுங்க அலுவலகத்திற்கு சென்று பிரயாண அனுமதி சீட்டை சீட்டுகளை நீட்டிச்சிருக்காங்க தமிரோ ஜப்பானிய அதிகாரி உரிமை இருக்கிறார் யா மாஸ்தா தமிழர்கள் தாம் என்று தலை குனிந்து வணங்கி தெரிவித்தனர் பிரயாணிகளை சில நாடிகள் நோட்டமிட்ட அதிகாரி சீட்டுகளில் முத்திரை வச்சு திருப்பி கொடுத்திருக்கிறார் இந்த மாதிரியான கஷ்டங்களை அனுபவிச்சு இப்போ கடல் பயணத்தை மேற்கொண்டு ஸோ மறுபடியும் திரும்பியிருக்காங்க இதே மாதிரி தானே மீனவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அந்த மாதிரி கடல்களில் மாட்டிக்கும் போது இந்த மாதிரியான கஷ்டங்களை தானே அவங்களும் அனுபவிப்பாங்க அதுதான் இங்கே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் பற்றிய முதல் புதினம் புயலிலே ஒரு தோணி நம்மளுக்கு முக்கியமான கொஷின் இதுதாங்க ஓகே இதன் நூலாசிரியராருங்க சிங்காரம் இது வந்து இந்தோனேசியாவில் இருந்தபோது தென்கா தென்கிழக்கு ஆசிய போர் மூன்று இருக்கு அந்த சூழல்ல மலேசியா இந்தோனேசியா பகுதிகளில் நிகழ்வதாக உள்ள கற்பனை படைப்பு தான் இந்த புதினம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே ஒரு கற்பனை படைப்பு தான் எந்த பகுதியில் மலேசியா இந்தோனேசியா பகுதிகளில் நடந்த ஒரு கற்பனை இது தான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு கடற்கூத்து என்னும் அக அத்தியாயத்தின் சுரு அந்த பகுதி தான் இது சிங்காரம் சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம் புனரியை சார்ந்தவர் ஓகே இந்த சிங்காரம் அப்படிங்கிறவர் எந்த மாவட்டம் சிவகங்கை மா மாவட்டம் சிங்கம் உணரி வேலைக்காக இந்தோனேசியா சென்றிருக்கிறாரு மீண்டும் இந்தியா வந்து தினத்தந்தி நாளிதழ்ல பணியாற்றிருக்கிறாரு அன்றைய சூழல்ல அவருடைய சேமிப்பு வந்து ஏழரை லட்சம் ரூபாய் மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக இவர் வழங்கியிருக்கிறார் அன்றைய அன்றைய காலகட்டம் பாருங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரியான காலகட்டங்கள்ல பல் பல பலவின் பயங்கிழு கொள்ளி அகநானூற்று பாடல் இது மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இது எதை சொல்லுது முன் தோன்றிய மூத்தகுடி ஓகே இது எதை சொல்லுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தினுடைய கொள்ளி மலையை சொல்லுது ஓகே பல் பல பலவின் பயங்கிழு கொள்ளி பார்த்துக்கோங்க நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சதும் சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் புயலுக்கு பெயர் சூட்டல் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் புயல் வந்துச்சுன்னா என்ன புயல் அப்படின்னு நம்மளுக்கு பே பேர் வைக்கிறோம் இல்லையா அது எந்த எப்படி சூட்டுற பெயர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புயலுக்கு முன்பு பேரழிவு பற்றிய விழிப்புணர்வு தயாரிப்பு பேரிடர் மேலாண்மை பதி பாதிப்பு குறைப்பு நடவடிக்கைகள் இதெல்லாம் மேற்கொள்வதற்கு புயலின் பெயர்கள் உதவு உதவுகிறது வட இந்திய பெருக்கடலில் உருவாகும் புயல்களுக்கு பெயர் வைக்கும் நடைமுறை ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் தொடங்கியது ஸோ பெயர்களுக்கு சாரி புயல்களுக்கு பெயர் வைக்கக்கூடிய அந்த நடைமுறை எப்போ தோன்றுச்சுங்க ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தில் புதுதில்லியில் உள்ள உலக வானிலை அமைப்பின் மண்டல சிறப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு செப்டம்பர்லேருந்து புயல்களுக்கு பெயர் வைக்க அறுபத்தி நான்கு பெயர்களை பட்டியலிட்டுள்ளது ஓகே ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து சார்க் அமைப்பில் இருக்கும் வங்க தேசம் எந்தெந்த நாடுகள்லாம் இந்த புயல்களுக்கு பெயர் வைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சார்க் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய வங்க தேசம் இந்தியா மாலத்தீவுகள் மியான்மர் ஓமன் பாகிஸ்தான் இலங்கை தாய்லாந்து இந்த நாடுகள் தான் புயல்களுக்கு பெயர் வைக்கக்கூடிய நாடுகள் இதுல இந்தியா கொடுத்து ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்ட பெயர்கள் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து அப்படியே ஆர்டரா வரும் நம்ம நாட்டுல புயல் வந்துச்சுன்னா கூட அந்த ஆர்டர் படி தான் வேற எந்த நாட்டுக்கு போது அந்த நாடு தான் நம்மளுக்கு பெயர் வைக்கும் இந்த புயல்களுக்கு அதே மாதிரிதான் வேற நாட்டுல இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த ஆர்டர்ல வரும்போது நம்ம புய பெயர் வைப்போம் அந்த மாதிரிதான் நம்ம இந்தியா வந்து பெயர் கொடுத்த இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அக்னி ஆகாஷ் பிஜ்லி ஜல் பிஜ்லி ஜல்ல நான்கு பூதங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது கடைசியாக லெஹர் அலைக்கு சொல்ல முடியும் இன்னும் வரவிருப்பவையெல்லாம் என்னன்னு சொன்னோம்னா இவங்க இன்னும் என்னென்ன பேர்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேக் சாகர் வாயு கஜா புயல் இது இலங்கை கஜா புயல் வந்து இலங்கை கொடுத்த இதுதான் கஜா அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்த பெய்டி புயல் தாய்லாந்து தந்தது பெயில் பெய்டிங்கிறது தாய்லாந்து வச்ச புயல் தான் பெய்டி அப்படிங்கிற புயல் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்துக்கோங்க இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு மேட்டிலிருந்து தாழ்வுக்கு பாயும் தண்ணீர் போல காற்றழுத்தம் அதிகமான இடத்திலிருந்து குறைவான இடத்துக்கு வீ காற்று வீசும் ஓகே இப்படி வீசும் காற்றின் போக்கை புவி தனது அச்சில் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுழல்களில் மாற்றம் அந்த சுழலும் போது மாற்றுமா நிலை நிலநடுக்கோட்டையின் வடபகுதியில் வீசும் காற்றை வளப்புறமாக திருப்பும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே தெற்கு பகுதியில் வீசும் காற்றை இடப்புறமாக திருப்பும் காற்றின் வேகம் கூடினால் இது விளக்கவும் கூடும் வங்கக்கடலில் வீசும் புயலும் அமெரிக்காவை ஜப்பானை சீனாவை தாக்கும் புயல்களும் இடம்புரி புயல்கள் ஓகே இடம்புரி புயல்களாக எதையெதையெல்லாம் தாக்கக்கூடியதாக சொல்லப்படுது 
வங்க கடலில் வீசும் புயல் அமெரிக்கா ஜப்பான் சீனா இதெல்லாம் தாக்கக்கூடிய புயல் இடம்புரி புயல் ஆஸ்திரேலியாவின் கிழக்கு கரை ஹவாய் தீவுகளை தாக்கும் புயல்கள் வளம்புரி புயல்கள் பிரெஞ்சு நாட்டை சார்ந்த வல்லுநர் கணி கணித வல்லுநர் காஸ்பாட் குஸ்டாவ் கொரியாலிஸ் இந்த இந்த விளைவை வந்து கொரியாலிஸ் விளைவு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் புயலின் இந்த இருவகை சுழற்சிக்கும் கொரியாலிஸ் விளைவு அப்படின்னு தான் பேரு ஓகே கொரியாலிஸ் விளைவுனா இப்ப என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளுக்கு யாருக்குமே தேவை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது நம்ம இதுல இலக்கணத்தை விட்டுருவோம் மறுபடியும் வேணும் அப்படின்னா நம்ம தனியா போடுவோம் நம்ம டென்த் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வேற ஒரு இதுல போடுவோம் ஓகேங்களா இலக்கணம்னா நம்ம ரொம்ப தெளிவாகவும் நீட்டாகவும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு போர்ஷன் இதுலையும் பார்க்கலாம் ஒன்றும் இதில் நம்மளுக்கு தெளிவாக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னும் கூட நம்ம நிறுத்தி நிதானமாக இன்னும் நிறைய எடுத்துக்காட்டுகளோட பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போதைக்கு நம்ம லெசன்ஸ் பார்த்துட்டு போவோம் பின்னாடி வந்து நிலக்கணத்தை போடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்மளுக்கு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துருவோம் உனக்கு பாட்டுகள் பாடுகின்றோம் உனக்கு புகழ்ச்சிகள் கூறுகின்றோம் இதில் பாரதியினுடைய இந்த அடிகளில் நயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா மோனை எதுகே ரெண்டுமே வந்திருக்கு அதுவே நம்ம பெஸ்ட்டை வச்சுக்கலாம் முரண் இது எப்போதெல்லாம் விட நம்மளுக்கு ஈஸியாக இங்கே கொடுத்துருக்குது உனக்கு உனக்கு ஃபஸ்ட் எழுத்தும் ஒன்றே ஒரே ஒரே மாதிரி இருக்குது இரண்டாம் எழுத்தும் ஒன்றி வருது ஸோ இது நம்மளுக்கு மோனை எதுகே ரெண்டுமே ஒன்றா இருக்குது ஸோ ஆன்சர் நம்மளுக்கு இது தான் பெஸ்ட்டு ஓகே நம்ம இந்த ஆப்ஷன் இருக்க தான் பெஸ்ட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் பதினைந்தாம் நாள் உலக காற்று நாளாக கொண்டாடி வருகிறோம் இது கரெக்டு காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் இந்தியாவில் தமிழகம் முதல் இடத்துல தானே இருக்குது ஸோ இது ராங் காட்டின் ஆற்றலை பயன்படுத்தி கடல் கடந்து வணிகம் செய்து அதில் வெற்றி கண்டவர்கள் தமிழர்கள் தான் ஸோ நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஒன்னும் மூணு தான் சரி பாடு இமில் பனிக்கடல் பருகி என்னும் முல்லைப்பாட்டு அடி உணர்த்தக்கூடிய அந்த செய்தி என்னதுங்க பனிக்கடல் பருகி கடல் குளிர்ச்சி அடைதல் இதுதான் பனிக்கடல் அப்படிங்கிறது ஓகே இதுதான் ஆன்சர் பெரிய மீசை சிரித்தார் அப்படிங்கிறது இங்கே நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது அன்மொழி தொகை தான் நம்மளுக்கு வரும் பெரிய மீசை சிரித்தார் அப்படின்னா ஓகே இது பொறுத்துக்க பொறுத்துக்க கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொண்டல் கொண்டல்னா என்னதுங்க கிழக்கு தான் கொண்டல் நம்ம அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோடைனா மேற்கிலிருந்து இந்த வீசக்கூடியது தான் கோடை காற்றுன்னு சொல்லுவோம் வாடை காற்று அப்படின்னா ஆஸ்யூஷல் நம்மளுக்கு வடக்கிலிருந்து வீக்கிறது தென்றல் காற்றுனா தெற்கிலிருந்து வரக்கூடியது தான் தென்றல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு ஆன்சர் இது தாங்க ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு இதனுடைய இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு கண்ணதாசனுடைய அந்த பாடல் வரிகள் நம்மளுக்கு இப்போ தானே பார்த்தோம் நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நடந்த இளம் தென்றலே இது யாருடைய வரிகள் பார்த்துக்கோங்க கண்ணதாசனுடைய வரிகள் நம்மளுக்கு லெசனில் வந்துருந்துச்சு இல்லைங்களா மலர்ந்து மலராத பாதி மலர் போல வளரும் விழி வண்ணமே வந்து விடிந்ததும் வந்து விடிந்தும் விடியாத காலை பொழுதாக விளைந்த களை அண்ணமே நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நடந்த இளம் தென்றலே வளர்புதிகி மழை தோன்றி மதுரை நகர் கண்டு பொழிந்த தமிழ் மன்றமே ஓகே வரிகள் கண்ணதாசனுடையது பார்த்துக்கோங்க கண்ணதாசன் பத்தி நம்மளுக்கு முன்னாடி கொஷின் வந்துட்டே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி அப்துல் ரஹ்மான் பார்த்தோம்னா புது கவிதையில அப்துல் ரஹ்மானுடைய பாடல்கள்லாம் ரொம்ப பங்களிப்பு அதிகம் காற்று காற்று நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அந்த இது தான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்துல் ரஹ்மானுடையது பார்க்கலாமா பாருங்க அந்த இடம் காற்றே வா உன்னை பாடாமல் இருக்க முடியாது ஏனெனில் பாட்டின் மூல ஊற்றை நீதான் பொய்கி இடம் போனால் குளிர்ந்து போகின்றாய் பூக்களை தொட்டால் நறுமணத்தோடு வர்ற வருகிறாய் புல்லாங்குழலில் புகுந்தால் இசையோ இசையாகி விடுகிறாய் எங்களிடம் வந்தால் அழுக்காகி விடுகிறாய் மரங்களில் ஊமை நாவுகள் உன்னிடம் மட்டுமே பேசுகின்றன கடல் அலைகள் உன்னோடு மட்டுமே குதித்து கும்மாளம் இடுகின்றன வயலின் பச்சை பயிர்கள் நீ வந்தால் மட்டுமே ஆனந்த நடனம் ஆடுகின்றன நீ என்ன குதுகாலமா கொண்டாட்டமா கோலாகாலமா நெடுநாட்களாகவே எனக்கு ஒரு சந்தேகம் விளக்குகளிலிருந்து பறிக்கும் சுடர்களை பூக்களிலிருந்து திருடும் நறுமணத்தை வீணையிலிருந்து கவர்ந்த இசையை எங்கே கொண்டு போய் ஒழித்து வைக்கிறாய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து நம்மளுக்கு சிலபஸ்ல இருந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துருப்பேன் ஓகே அதில் வந்து நாடகம் அந்த வீதி நாடகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு நாடகம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெருக்கூத்து அந்த இது நான் நம்மளுக்கு வந்து டாபிக் இருக்கு இல்லையா 
ஸோ அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ஹெட்டிங்கில் நம்ம போட்டிருக்கிற அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் நம்மளுக்கு அப்படி தான் கேட்பாங்க நீங்கள் வேர்ட்ஸ் அதாவது சும்மா சின்ன ஒரு வேர்டு படித்து அதுக்கு மீனிங் பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க உங்களுக்கு வேணால் அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பேராகிராஃப் கொடுத்து இது பண்ணும்போது யூபிஎஸ்சி மாடல் கொஷின் பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான டிரான்ஸ்லேஷன் தான் இன்னும் பெருசு பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்ம ஓரளவுக்கு லெசனில் இருக்கிறது படித்தா போதும் அடுத்தது நான் வந்து உங்களுக்கு பெரியார் பற்றி ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் நம்மளுக்கு டுவெல்த் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அது போடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ பெரியாரும் நம்மளுக்கு ஒரு டாபிக் தான் நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் அந்த சிலபஸில் அது ஒரு டாப்பிக்காக தான் வருது ஸோ கண்டிப்பாக நான் அது உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு கண்டிப் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் லெசன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் மீனிங் பட் இது உதவுமான எனக்கு டவுட் தான் இந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக ஸோ இது மாதிரியான நூல்கள் நம்மளுக்கு புது புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இது தான் நம்மளுக்கு நூல் நூலாசிரியர் கண்டிப்பாக இது மாதிரியான இது இங்கிருந்து எடுத்து கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகே எல்லா புக்லையும் தமிழ் புக்கில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் டுவெல்த் நைன்த் சிக்ஸ்த்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரியான இதில் நடுவில் நடுவில் லெசனுக்கு நடுவில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்து தான் ஆகணும் ஓகே ஸ்கூல் பாட்டு பாரதியார் அதோ அந்த பறவை போல முகமது அலி சா முகமது அலி உலகின் மிகச்சிறிய தவளை எஸ் ராமகிருஷ்ணன் ஓகே ஸோ விருந்து போற்றுதும் நம்மளுடைய தமிழர் மரபு தான் ஸோ இது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் முக்கியமான ஒரு லெசனாக தான் இருக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இது ரொம்ப அதாவது நிறைய பாடல்களும் வருது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்ல டீப்பாக தான் பார்த்தாகணும் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்